Vergine, settimana che va dal 2 all'8 di settembre 2024, è il tuo periodo in teoria, uso in teoria se mi permetti, in teoria perché hai il sole dalla tua parte, eh, tra il 2 e il 3 all'1.55 ci sarà il 9 luna, quindi luna nuova eh, in vergine, quindi tutto sembra andare a gonfie vele, se non fosse per quel Giove che si mantiene ancora in gemelli, perché ma è, è con Marte, però sappiamo che Marte il 4 passa in cancro, quindi molla la quadratura, anzi si mette in posizione positiva, e se non fosse sempre per quella posizione con Saturno e Nettuno retrogradi, ma andiamo a vedere un attimo, pillole di psicologia spicciola come dico io, ma prima di iniziare, Ringrazio tutti quelli che vedranno questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale, non vi costa nulla, per me è molto importante, più, mm, più siete meglio è per me, perché sblocchiamo nuovi contenuti, mi date la voglia di fare anche più interattivi, di essere più puntuale, eccetera, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, questo video è valido per coloro che hanno solo l'una venere ascendente in venere, in vergine. Piccolo recap, quindi prima di essere già spicciola. Nei segni di terra, questa è una settimana un po' particolare, il giorno 1 passano retrogradi, Urano in toro e Plutone retrogradi in capricorno, esce dall'acquario va in capricorno per l'ultima volta, poi saranno fra 240 anni circa che tornerà in capricorno, quindi immaginatevi il forte impatto di questo quasi due mesi in capricorno che avrà... Eh, Plutone, più di due mesi, mm, tornerà il 20 di novembre definitiva, eh, definitivamente in acquario, quindi fine, a fine ottobre rimane in capricorno retrogrado, poi passa in acquario, poi passa diretto e poi passa in acquario, nel frattempo mi sono cadute nelle carte, e la prendo, soprattutto quella che ha fatto un viaggio, un, un, che è caduto in modo molto particolare, e poi la andremo a leggere. Detto questo, quindi eh, segni di terra, acquistate forza, sole dalla tua parte, luna nuova dalla tua parte, in proprio in vergine, Plutone retrograde in Capricorno, Urano retrograde in Toro. Ci sono mh, delle forti energie, anche se sono tutti pianeti lenti per la maggior parte tranne chiaramente il sole e la luna, eh, ma il sole non è un pianeta. Per il resto abbiamo nei segni di aria che erano molto forti, o c'è un forte indebolimento questa settimana perché Plutone lascia l'acquario, ma anche Marte lascia gemelli, lascia gemelli e passa in cancro, Fortu rimane soltanto Giove in gemelli, ma anche, ma anche Venere in bilancia ok quindi un po di equilibrio c'è in questo momento tra l'altro poi eh, durante il mese passeranno tu, alcuni pianeti passeranno mano a mano in bilancia detto questo passiamo ai segni di fuoco i segni di fuoco si trovano con chirone retrogrado in ariete ma questo ormai lo sappiamo ma soprattutto con mercurio che è tornato diretto in leone ok quindi e fino al 9 sarà in leone Va bene così, da noi poi passerà in vergine proprio nel tuo segno, ma fino all'8, perché noi guardiamo al 2, all'8 sarà in leone. Dopodiché abbiamo i segni di acqua. Come ho detto, Saturno e Nettuno retrogradi in pesci, in opposizione a te che sei della vergine, e Marte che passa in cancro, quindi ti aiuta, ti dà quella voglia di combattere che probabilmente in questo momento non hai, oppure che hai però in maniera troppo aggressiva. Vediamo allora adesso come sono le energie per questa settimana, vi ricordo che questi sono video che vanno visti volendo, togliendo le pillole di assoggio spicciola sempre, cioè andate a vedere sempre come sono combinate le energie in qualsiasi momento della vostra esistenza se credete in questo video potete vederlo ma soprattutto eh, ci sono dei messaggi per voi questa è la cosa fondamentale di certe carte la runa che è caduta 
ci parla di una sfida o di una grande frustrazione psicologica, di una grande frustrazione di blocchi psicologici. Quindi è come se la Vergine in questo momento si senta bloccata, si senta bloccata e senta una for un forte senso di frustrazione. Vediamo se è vero il set di bastoni, il duo di denari e la regina di coppia. Beh, si senta bloccata, sì, siamo molto sulla difensiva, devo dirti, Vergine, molto sulla difensiva. Andiamo a vedere come mai sei così sulla difensiva, ma soprattutto nelle questioni sentimentali. Come se ti difendessi dal sentimento, in qualche modo, dall'esprimere proprio i sentimenti. Vediamo perché. Vediamo che succede. Il matto, il re di denari. Il 4 di spade, beh, se parliamo i blocchi, il re di bastoni, il 4 di denari, il diavolo. Beh, più che bloccato ti senti asfissiata, più che blocco è proprio non sentirsi asfissiato. Qualcuno di voi è molto stressato per questioni legate a gelosia, per qualcuno di voi la gelosia, scelte di partner, eccetera, eccetera. Per qualcuno di voi c'è invece la sensazione di non sapere dove si è. La Vergine, che è una, un segno molto metodico e organizzato, nello specifico in questo momento non sa dove sta, vorrebbe trattenere a sé quello che c'è, vorrebbe eh, avere un attimo di autorità o autoritarismo, vorrebbe mostrarsi forte, però è come se fosse ossessionato o ossessionata da qualcuno da qualcosa anche da questo forte estremo senso di difesa di mura alzate di stress ragazzi c'è uno stress incredibile ma l'avevamo visto perché era caduta la runa ed era caduta in un posto particolare quindi per forza ho dovuto prenderla perché ne erano cadute altre ma questa è caduta in un posto proprio particolare per questo l'ho presa ma come vedete mi parla delle stesse, di quello che dicono queste carte c'è frustrazione, c'è senso di difesa c'è stress c'è indecisione probabilmente tra più energie o tra un modo di agire diverso si vorrebbe essere più forti c'è per qualcuno stress legato a situazioni sessuali a situazioni passionali o alla sensazione di essere in gabbia di sentirsi in gabbia Andiamo a vedere ancora il duo di denari con la regione di coppe di base mi danno l'idea che comunque un minimo di equilibrio si ritrova la settimana prossima, eh? anche se alternante e altalenante. Il 10 di denari. Questa la togliamo, i palazzi li sto togliendo tutti, quindi tolgo anche questa. Il 3 di bastoni, la regina di bastoni, la torre, il re di denari e il padre di spade. Molto presente il segno dell'acquario, del capricorno, acquario due volte, capricorno... E anche segni di fuoco. Allora, quindi, mh, Sagittario, Ariete, Leone. Relativamente a quelle che sono le questioni familiari di, eh, di denaro, c'è una vergine che si sente un po' in bilico, ok? Ancora una volta mi viene questa voglia di determinazione, ok? Eh, questa voglia di è come se ci fosse una sorta di rabbia di fuoco che brucia in questo momento e che rischia veramente di far crollare qualsiasi certezza quindi nonostante ci siano le basi di rapporti solidi, il 10 di denari con il 3 di denari mi danno un'idea per chi ha in famiglia soprattutto che ci siano le basi solide beh c'è qui tanto guardare altrove guardare a qualcuno che vi appassiona o voler mettere in campo un, un comportamento passionale ma anche una sorta di perché mi arriva la rabbia o l'illuminazione qui c'è rabbia o illuminazione in qualche modo c'è un evento esterno che 
può provocare improvvisamente un... non è un crollo, perché in questa torre non c'è un crollo, ma quasi una rivelazione. Qui c'è una vergine che spia, quindi... Uh, siete messi a spiare ma secondo me spiate il futuro spiate qualche energia potrebbe essere un'energia femminile dei segni di fuoco così come ho oh, una energia che vi appassiona in modo particolare un'energia maschile dei segni di terra se siete energie femminili c'è lo spiare c'è anche l'avere chiaro in mente un obiettivo e il volerlo raggiungere in un certo modo solo che è come se ci fossero delle consapevolezze che stanno rivenendo, uh, venendo alla luce che rischiano di minare ok tutte quelle che sono le certezze in questo momento della vergine che però le ritrova eh? quindi è come se fosse un momento ma è un momento che è passato le sta ritrovando queste certezze la vergine è una vergine che comunque si sente incatenata per qualcuno eh, c'è proprio un'ossessione nei confronti di un'energia diver così diversa da voi per qualcun altro è un'ossessione per il futuro ma non negativo cioè quello su cui voglio puntare bene la, è che non ci sono situazioni negative che sta affrontando la Vergine è solo un gran senso di frustrazione che si porta dentro perché oggettivamente ci possono essere dei piccoli ostacoli ma non ci sono situazioni negative ma un gran senso di blocco di frustrazione di sfida quasi ok? andiamo a vedere un paio di oracoli perché è una settimana che vi vede forti perché vi vede forti ok c'è il sole c'è il novilunio ma vi vede anche alla ricerca è come se foste alla ricerca di verità alla ricerca di risposte ma non non, le, non ci sono risposte che provocano crolli Ok, ci sono risposte semplicemente che chiariscono, ma non che provocano crolli. Ok, allora, ricordati che non puoi cambiare nessuno tranne che te stessa o te stesso e poi tu sei troppo fantastico per seguire chiunque altro. Ricordati di creare il tuo stesso sentiero. Sei tu il creatore del tuo destino, ok? Quindi questa è sfida, questi blocchi. Beh, mettili da parte e comincia a costruire piuttosto. Mi sembri molto in attesa, una vergine in attesa. Vedi, c'è il sabotaggio proprio. E la ricostruzione. Questa è una vergine che per certi versi sta sabotando se stesso o se stessa senza accorgersene. Eh, sta guardando con occhiali che, so, che hanno una percezione diversa. Sta guardando le cose da un'ottica distorta o poco chiara, dove entra poca luce. Dovrebbe essere capace di guardare in maniera più chiara. Ok, vergine? Mi raccomando, crea il tuo percorso, non, non, non vivere sui percorsi degli altri, che è il tuo percorso, ma soprattutto ricordati che non puoi cambiare gli altri e che devi cercare di guardare con occhiali che sono um, un po' più chiari. Se no, quello che ti arriva, arriva come un fulmine. Le verità che possono arrivare sono come fulmini, non sono negative, assolutamente, non ci sono carte negative, anzi, sono delle carte molto belle, però è come se tu stessi alla ricerca di quel puntino sulle i che ti faccia crollare delle situazioni. Non lo so perché arriva così. Stai attenta o stai attento ai tuoi stessi pensieri. Sei frustrata, frustrato, lo vedevo anche dalla quattro di spade, Lascia che questo periodo passi perché vedrai che, che ti riprendi, riprendi anche il tuo equilibrio in questo momento è stabile. Ok, Vergine? Ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, like, condivisione e iscrizione al canale. E ricordati che c'è un canale tutto per te, dove c'è il Buongiorno Vergine, eh, che lo trovi nel box informazioni di questo video. Bye bye.